നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയ ഫ്രം ട്രേ ടു പവറിന്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനുശേഷം ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യ ഉത്തര ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു ഫ്രം ട്രേഡ് ടു പവർ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതായത് ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവടം കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും അധികാരത്തിലേക്ക് എന്നതാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്തുവാണ് കറുത്ത പൊന്നെന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളക് അല്ലെ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു കഥ പോലെ ഒരു കാര്യം പറയുവാണ് കഥ പോലെ പറയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം പെപ്പർ ഞാൻ പെപ്പർ ആണ് കാൻ ഐ ഇൻവൈറ്റ് യു ടു യൂറോപ്പ് ഫ്യൂ സെഞ്ചുറീസ് എഗോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള യൂറോപ്പിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകട്ടെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ദ റൂറൽ ഫോക്സ് ഇൻ യൂറോപ്പ് വുഡ് കിൽ സം ഓഫ് ദിയർ കാറ്റിൽ ഫോർ മീറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊലോങ്ഡ് വിൻ്റർ സീസൺ അതായത് ഈ വിൻ്റർ സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യൂറോപ്യന്മാർ അവരുടെ കന്നുകാലികളിൽ കുറച്ചെണ്ണത്തിന് എന്താണ് കൊന്നിട്ട് അവയുടെ മാംസം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുമായിരുന്നു ദ ഹെവി സ്നോഫോൾ ഇൻ ദ വിൻ്റർ വാസ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രാസ് ടു ഗ്രോ ഇൻ ദ കാറ്റൽ ഫീൽഡ്സ് അതായത് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്നോഫാൾ കാരണം ഒരു പുൽനാമ്പ് പോലും മുളച്ചു വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ ബോത്ത് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് കാറ്റിൽ ഫേസ്ഡ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സീസൺ ഈ സീസണിൽ കന്നുകാലികളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിട്ടിരുന്നു ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദീസ് വോസ് ടു പ്രിസേർവ് ദ കാറ്റിൽ മീറ്റ് ആസ് ഫുഡ് ഫോർ വിൻ്റർ ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റിൽ മീറ്റ് അതായത് കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വിൻ്റർ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശൈത്യകാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദേ വാസ് നീതർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ടൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കാനുള്ളത് ആ സമയത്ത് റെഫ്രിജറേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല so they found me effective in preserving the meat and making it easier tastier in short i was in vegetable for them appo adinu vendite avar use cheyidirunnathu ee meat meat ne preserve cheyan vendi use cheyidirunnathu enne ayirunnu adayathu pepper ayirunnu meat preserve cheyuvanum adine tasty aakanum korachude nalla tastier aakuvanum okke ubhayogichirunnathu pepper ne ayirunnu my friends cardamom cinnamon and ginger all spices like i am and uh, we are also loved by them the traders came in search of us from the time immemorial adayathu ende friends aaya adayathu ee pepper inde friends aaya cardamom cinnamon ginger ive ellam avarku valare adhigam priyapettadayirunnu aa ivareyokke thediyana european mar എന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലേ ഡിഡിൻ യു ലിസൺ ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പെപ്പർ വേർഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് അവർ ലാൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ ഫോർ ഫോറിനേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്പൈസസ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഫോറിനേഴ്സിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എസെൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു ദ ട്രേഡേഴ്സ് ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് യൂസ്ഡ് ടു വിസിറ്റ് ഹിയർ ടു കളക്ട് ദ സ്പൈസസ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫോറിനേഴ്സും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന എന്തിനായിരുന്നു സ്പൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു യു ഹോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ അബൌട്ട് ദ കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ബൈ ദ തുക്സ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ കീഴടക്കിയ കാര്യം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ദിസ് കെയിം ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ദി ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ദ സിറ്റുവേഷൻ നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ സി റൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ വിത്ത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് സി റൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ ദ പോർച്ചുഗീസ് ദ ഡച്ച് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റീച്ച് ഇന്ത്യ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ കീഴടക്കിയതോടു കൂടി എന്ത് പറ്റി ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് വ്യാപാരം നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴി എന്തായിരുന്നു അടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ പുതിയ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂറോപ്യന്മാർ നിർബന്ധിതരായി അവരെന്ത് ചെയ്തു സി റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള
ത്രീ ഹ്യൂജ് ഷിപ്സ് ആങ്കർ അറ്റ് കാപ്പാട് നിയർ കാലിക്കറ്റ് കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള കാപ്പാടിൽ കാപ്പാട് മൂന്ന് വലിയ ഷിപ്പ് വന്നു ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡ്രസ് കോഡ് ഓഫ് ദി മാരിനേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷിപ്സ് വേ അ ക്വയറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ നേറ്റീവ് പീപ്പിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു ദ വേ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് ഫ്രം പോർച്ചുഗൽ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് വാസ്കോഡഗാമ അവർ വാസ്കോഡഗാമയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വന്ന ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് നാവികരായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നാണ് വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ബോക്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാസ്കോഡഗാമ ഗോട്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് വാസ് സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വോയേജ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ദേ ടുക്ക് ബാക്ക് വിത്ത് ദം അതായത് വാസ്കോഡഗാമയ്ക്ക് തൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് ചിലവായതിൻ്റെ അറുപത് ഇരട്ടിയോളം തുകയാണ് അറുപത് ഇരട്ടിയോളം ലാഭമാണ് തൻ്റെ താൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഗുഡ്സൊക്കെ വിറ്റ് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദ സാമോറിൻ ദ തെൻ റൂളർ ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ടു വാസ്കോഡ് ഗാമ സോ ഹി ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സോ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ കണ്ണൂർ ഗ്യാദർ നെസസറി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺ ടു പോർച്ചുഗൽ അതായത് സാമൂതിരി നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മരിച്ചിരുന്നത് സാമൂതിരിമാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ വാസ്കോഡ് ഗാമയ്ക്ക് ഇവിടെ ട്രേഡ് നടത്താനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു നേരെ കണ്ണൂർ പോയി കണ്ണൂർ പോയി അവിടെ ട്രേഡൊക്കെ നടത്തി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുമായി പോർച്ചുഗലിലോട്ട് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അൽമേഡ ആൻഡ് അൽ ബുക്കർക്ക് ടു സെയിലേഴ്സ് ഫ്രം പോർച്ചുഗൽ റീച്ച് ഹിയർ ഫോർ ട്രേഡ് ഫോളോയിങ് വാസ്കോഡ ഗാമ വാസ്കോഡ ഗാമയ്ക്ക് ശേഷം അൽമേഡ എന്നും അൽ ബുക്കർക്ക് എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് ട്രേഡേഴ്സ് സെയിലേഴ്സ് സെയിലേഴ്സ് പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തി ട്രേഡൊക്കെ നടത്തു നടത്തി ഗോവ ആൻഡ് ദാമൻ ആൻഡ് ഡിയു വെ ദ മേജർ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി പോർച്ചുഗീസ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗോവയും ദാമൻ ആൻഡ് ഡിയു ആയിരുന്നു they constructed saint angelo fort at kannur and kottapuram fort in thrissur district avare ee portuguese gar saint angelo fort kannur le saint angelo fort nirmichu pinne endana kottapuram fort thrissur le kottapuram fort kottapuram kottai pani kelpichu the portuguese were also known as parangis പോർച്ചുഗലിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലായിരുന്നു പറങ്കികൾ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഗുവാവ പപ്പായ റെഡ് ചില്ലി ക്യാഷ്യൂ ടൊബാക്കോ എക്സെട്ര ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ കേരള നൗ വെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പോർച്ചുഗീസ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഗുവാവ പേരയ്ക്ക പപ്പായ റെഡ് ചില്ലി ചുമന്ന മുളക് പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ കശുവണ്ടി ടൊബാക്കോ പുകയില ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഫോം ചവിട്ടു നാടകം വെയർ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഡോ പോർച്ചുഗീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇന്ത്യയും പോർച്ചുഗീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ചവിട്ടു നാടകം എന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഇവിടെ നിലവ നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെ ഈ പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ്റെയും പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉപയോഗം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു The Portuguese could not establish many trade centers in India. Let us examine the reasons for it. Portuguese are the only trade centers that we have established in India. They did not have enough economic and military resources to compete with the other European powers. They did not have enough economic and military resources to compete with the other European powers. They did not have enough economic and military resources to compete with the other European powers. They did not have enough economic and military resources to compete with the other European powers. They did not have enough economic and military resources to compete with the other European powers. They did not have enough economic and military resources. ുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ചെറുത്ത് നിൽപ്പും അവർക്ക് ഉണ്ടായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാസ് ദ അഡ്മിറൽസ് ഓഫ് സാമോറിൻസ് നേവൽ ഫോഴ്സ് ലെഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ദ മലബാർ റീജ്യൻ മലബാർ റീജ്യനിലെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് നടത്തിയതായിരുന്നു സാമൂതിരിയുടെ അഡ്മിറൽ ആയിരുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാറായിരുന്നു find out the influence of the portuguese on different walks of indian social life and prepare a brief note in. who are the foreigners who reached india for trade trade in vendi allengil vyabharathine aayitta indiyil ettiya foreigners videshigal aarellam aayirunnu answer the portuguese the dutch the english the french idu 
ഈ ഫോറിനേഴ്സ് വന്ന ആ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു പിന്നെ ഡച്ചുകാർ വന്നു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു പിന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വിദേശികൾ ഫോറിനേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ദ പോർച്ചുഗീസ് ദ ഡച്ച് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വേർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു വാട്ട് വേർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻസർ ഗോവ ആൻഡ് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദാമൻ ആൻഡ് ദിയും ഗോവയുമായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഗാ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു എവിടെ ആ ഗുജറാത്തിലാണ് കേട്ടോ ഗുജറാത്തിലെ ഗുജറാത്ത് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ആയിരുന്നു അവരുടെ ട്രേഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗോവ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തുക്സ് കോൺകാസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ടു ഡിസ്കവർ എ സി റൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ വൈ അതായത് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു സീ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സീ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ആൻസർ ദ തുക്സ് കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പൾ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് അതായത് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കീഴടക്കിയതോടു കൂടി ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് വ്യാപാരം ഇൻറ്ററപ്റ്റ് തടസ്സപ്പെട്ടു മനസ്സിലായോ തുർക്സ് കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കീഴടക്കിയതോടു കൂടി ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെട്ടു ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ടു ഡിസ്കവർ എ ന്യൂ സീ റൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആണ് യൂറോപ്യൻസിനെ പുതിയൊരു സീ റൂട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുതിയൊരു സീ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ടു ഡിസ്കവർ എ ന്യൂ സീ റൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദ തുർക്സ് കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ടു ഡിസ്കവർ എ ന്യൂ സി റൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കീഴടക്കിയതോടു കൂടി ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം തടസ്സപ്പെട്ടു ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പുതിയ ഒരു സീ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോർച്ചുഗീസ് കുഡ് നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെനി ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഒരുപാട് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഒരുപാട് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ദ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് മിലിറ്ററി റിസോഴ്സസ് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് അതർ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് ദ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് മിലിറ്ററി റിസോഴ്സസ് അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് റിസോഴ്സും മിലിറ്ററി റിസോഴ്സും എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും മിലിറ്ററി റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനിക ശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് അതർ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുമായിട്ട് മത്സരിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് സോ മിലിറ്ററി റിസോഴ്സോ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് മിലിറ്ററി റിസോഴ്സസ് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്കണോമിക് റിസോഴ്സും മിലിറ്ററി റിസോഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിന് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് അതർ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മത്സരിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ഫേസ്ഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം നേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് അതായത് തദ്ദേശ